హలో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా తెలుగు ట్రేడింగ్ అకాడమీ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క మార్నింగ్ అప్డేట్ అనేది మార్కెట్ అప్డేట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది మండే నాటి స్టాక్ మార్కెట్ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది అని స్టాక్ న్యూస్ అనేది మనం తెలుసుకుందాము సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబో టాపిక్స్ అనేది ఇండికల్ టెక్ టెక్నికల్ ఇండెక్స్ మీద డిస్కస్ చేస్తాం ఇంకా సపోర్ట్ రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ యొక్క నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గ్లోబల్ మార్కెట్ న్యూస్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క చార్ట్ టెక్నికల్స్ మీద ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ నిఫ్టీ యొక్క ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్ ఇవాళ స్టాక్స్ ఏ ఫోకస్ చేయాలి వాటి యొక్క న్యూస్ వాటి యొక్క టెక్నికల్స్ అండ్ ఫండమెంటల్స్ మీద మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఇండెక్స్ ఫ్రైడే నాట్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి చూసుకున్నట్లయితే గత సిక్స్ సెషన్స్లో ఇది ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఇచ్చి ఫ్రైడే నాటి ముగిసే సమయానికి ఒక పాజిటివ్ ట్రేడ్ అనేది కనపరిచి ఉంది సో నిఫ్టీ ముప్పై రెండు పాయింట్లు మెరుగుపడి పదకొండు వేల రెండు వందల ఎనభై నాలుగు లెవెల్స్కి చేరుకుంది అదేవిధంగా బిఎస్ఎస్ సెన్సెక్స్ స్వల్పంగా పెరిగి యాభై ఒక్క పాయింట్లు పెరిగి ముప్పై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై రెండు లెవెల్స్కి చేరుకుంది సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉన్నాయి క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి పదకొండు వేల రెండు వందల ఎనభై నాలుగు పాయింట్ మూడు లెవెల్స్ దగ్గర నిఫ్టీ క్లోజ్ అయింది సపోర్ట్ లెవెల్స్ చూసుకున్నట్లయితే పదకొండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఏడు నుంచి పదకొండు వేల నూట అరవై తొమ్మిదికి సపోర్ట్ లెవెల్స్ కొనసాగి ఉన్నాయి రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ చూసుకున్నట్లయితే పదకొండు వేల మూడు వందల ఇరవై నాలుగు నుంచి పదకొండు వేల మూడు వందల అరవై నాలుగుకి రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి ఇరవై తొమ్మిది వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు పాయింట్ మూడు లెవెల్స్కి చేరుకుంది సో ఇది ముప్పై వేల లెవెల్స్ నుంచి డౌన్ ఫాల్ అయ్యింది సో సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఇరవై తొమ్మిది వేల ఎనభై ఆరు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఆరుకే సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై తొమ్మిది వేల నా నాలుగు వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల పదిహేడు లెవెల్స్కి రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేది కొనసాగి ఉన్నాయి సో గ్లోబల్ మార్కెట్ న్యూస్ అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే శుక్రవార నాటి క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి వరల్డ్ వైడ్గా ఈ యొక్క డౌ నెస్డిక్ ఎస్ఎన్పి కంపెనీస్ కూడా ఒక పాజిటివ్ ట్రేడ్ అనేది కనపరిచి ఉన్నాయి క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి అదేవిధంగా యూరోపియన్ ఇండెక్స్లో కూడా ఒక పాజిటివ్ ట్రేడ్ అనేది కనపరిచి ఉంది సో గ్రాఫ్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ యొక్క ఇండెక్స్ గ్రాఫ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎన్ఎస్సిలో ట్రేడింగ్ అనేది స్వల్పంగా పెరగడం అనేది కూడా మనం చూస్తున్నాము సో ఈ యొక్క ట్రేడ్ లెవెల్స్లో అదేవిధంగా నిఫ్టీ బ్యాంక్ యొక్క గ్రాఫ్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా సులభంగా పెరగ ఉండడం కూడా చూస్తున్నాం శుక్రవారం నాటి యొక్క వండే గ్రాఫ్ అనమాట ఇది సో టెక్నికల్ అవుట్లుక్ చూసుకున్నట్లయితే నిఫ్టీ ఒక బులిష్ క్యాండిల్ ని రిప్రజెంట్ చేసి ఉంది డే చార్ట్స్ లో ఇది ఒక పాజిటివ్ చార్ట్ అనమాట క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి గత ఫస్ట్ టైం అనమాట సిక్స్ సెషన్స్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ట్రేడ్ కనపరిచి సెవెంత్ డే ఒక పాజిటివ్ ట్రేడ్ అనేది కనపరిచి ఉంది సో ఇండెక్స్ చూసుకున్నట్లయితే బులిష్ క్యాండిల్ డైలీ చార్ట్స్ లో ఫామ్ చేయడం కూడా మనం చూస్తున్నాము సో ఈ బేరిష్ క్యాండిల్ ఫార్మేషన్ థర్డ్ కన్సెక్టివ్ వీక్ లో ఇది ఇండెక్స్ పరంగా ఒకటి పాయింట్ వీక్లీ రిపోర్ట్స్ లో ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది శాతం నష్టపోయింది నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఇంకా ఇండెక్స్ ఈ విధంగా లెవెల్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉన్నాయి పదకొండు వేల రెండు వందల పది లెవెల్స్ కంటే బిలో గానే ఉంది వాటి యొక్క టార్గెట్ డౌన్ స్వింగింగ్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఇది పదకొండు వేల వంద నుంచి పదివేల ఎనిమిది వందల యాభై లెవెల్స్ కింది ఇంకా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక పైయింగ్ మూమెంట్ ని ఎక్కువగా కనపరుచుంది ఇరవై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల చోన్స్ దగ్గర ఇండెక్స్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి రెండు వందల ఎనభై రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు పాయింట్స్ మెరుగుపడి ఇరవై తొమ్మిది వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు పాయింట్ మూడు సున్నా లెవెల్స్ కి చేరుకుంది ఈ యొక్క ఇండెక్స్ చూసుకున్నది బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేసి ఒక ఇన్సైడ్ బార్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది డైలీ స్కేల్ లో సో ఈ యొక్క హ్యామర్ క్యాండిల్ వీక్లీ స్కేల్ లో ఫామ్ చేయింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనేది సో ఇది చూసుకున్నట్లయితే లోయర్ లెవెల్స్ ఎక్స్పెక్ట్స్ అనేది ఫెల్ అవుతా పడిపోతాయని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇవాళ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ రిలీజ్ చేయబోయే ఒక కంపెనీస్ మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ ఇచ్చున్నాను వాటిలో మేజర్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఎలంబిక్ ఫార్మా టెక్చువల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ క్యాస్ట్రాల్ ఇండియా చెన్నై పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ కోచిన్ షిప్ యార్డ్ డిఎల్ఎఫ్ డాక్టర్స్ రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీస్ కేసినేని నెరోలాక్ పెయింట్స్ సో ఓరియంట్ సిమెంట్ ఆర్నామ్ సన్ఫోయిల్ ఇండియా శ్రీరామ్ సిటీ యూనియన్ ఫైనాన్స్ స్ట్రైట్స్ ఫార్మా సైన్స్ స్పేర్స్ సుప్రీం ఇండస్ట్రీస్ యొక్క క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ అనేది
వన్ రిజల్ట్ అనేది రిలీజ్ చేసి ఉన్నారు సో వాటి యొక్క రిజల్ట్ అనేది మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ప్రాఫిట్ అనేది పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది కోట్లు చేరుకుంది ఈ యొక్క జూన్ క్వార్టర్ మాసానికి సో ఇది ఒక పాజిటివ్గానే ఉంది సో లాస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే లాస్ట్ ఇయర్ తో నెట్ ఇన్కమ్ గ్రోత్ చూసుకున్నట్లయితే హెల్దీగానే ఉంది ఇది నూట పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఐదు కోట్లు లాస్ట్ ఇయర్ నెట్ లాస్ట్ చూస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ చూసుకున్నట్లయితే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది పాయింట్ సున్నా ఆరు కోట్లకి చేరుకుంది సో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం తిరిగింది ఇరవై ఇరవై ఎయిట్ బేసెస్లో ఏడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ నాలుగు మూడు కోట్లకి చేరుకుంది హెల్త్ లోన్ గ్రోత్ పదిహేను శాతం ఉంది ఇరవై ఎయిట్ బేసెస్లో నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఒక్క కోట్లు అనమాట ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అనేది ఎనిమిది పాయింట్ మూడు శాతం పెరిగి ఆరు వేల రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు కోట్లకు చేరుకుంది ఈ యొక్క క్యూవన్ మాసానికి సో వేదాంత ఒక కన్సల్టేటెడ్ క్యూవన్ నెట్ ప్రాఫిట్ చూసుకున్నట్లయితే నెట్ సేల్స్ అనేది ఇరవై ఏడు వేల మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లకి చేరుకుంది ఒక జూన్ మాసానికి సో మూడు పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతం నష్టపోయింది ఇదే లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై రెండు వేల రెండు వందల ఆరు కోట్లకి ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ మాసానికి జూన్ క్వార్టర్ మాసానికి క్వార్టర్లో నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది పదమూడు వందల యాభై ఒక్క రూపాయలు కోట్లు చేరుకుంది ఇది పదకొండు పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు శాతం కూడా నష్టపోవడం అనేది కూడా చూస్తున్నాము లాస్ట్ ఇయర్ ఇది పదిహేను వందల ముప్పై మూడు కోట్లుగా ఉంది ఈ వీఐటి డే ఐదు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లకి చేరుకుంది ఇది పదహారు పాయింట్ ఏడు ఏడు శాతం నష్టపోయింది ఈ వీటి డే కూడా వేదాంత ఈపీఎస్ అనేది కూడా డిక్రీజ్ అవడం అనేది జరిగింది నాలుగు రూపాయల పదమూడు పైసల నుంచి మూడు రూపాయల అరవై ఐదు పైసలకి చేరుకుంది వేదాంత షేర్స్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి జనవరి ముప్పై ఎన్ఎస్సిలో నూట తొంభై లెవెల్స్ దగ్గర ఉంది సో ఇది లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా ట్వెల్వ్ మంత్స్గా ఒక నెగిటివ్ రిజల్ట్సే ఇస్తూనే ఉంది సో షార్ట్ టర్మ్ డెలివరీలో చూసుకున్నట్లయితే నిఫ్టీ ఫార్మాలో బజాజ్ ఫినాన్స్ అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రాటెల్ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఐసిఐసి ప్రూరల్ బయోకాన్ ఉన్నాయి నిఫ్టీ బ్యాంక్లో సో ప్యూవర్ట్ లెవెల్స్ అనేది అలైస్ బ్లూ వారి యొక్క ప్యూవర్ట్ లెవెల్స్ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాము సో ఇవాళ నాటి యొక్క ప్యూవర్ట్ లెవెల్స్ ఎంసిఎక్స్ మీద కమ్మాటి మార్కెట్ మీద స్క్రిప్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్ మినీ చూసుకున్నట్లయితే ప్యూవర్ట్ లెవెల్ మూడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై మూడు లెవెల్స్ ఉంది రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ చూసుకున్నట్లయితే మూడు వేల తొమ్మిది వందల మూడు నుంచి మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరుకి రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ కొనసాగుతాయి అదేవిధంగా సపోర్ట్ లెవెల్స్ మూడు వేల ఎనిమిది వందల నలభై నుంచి మూడు వేల ఎనిమిది వందల సారీ మూడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఏడుకి సపోర్ట్ లెవెల్స్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది గోల్డ్లో చూసుకున్నట్లయితే గోల్డ్ ఇది ప్యూవర్ట్ లెవెల్ ముప్పై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఏడు లెవెల్స్ దగ్గర ప్యూవర్ట్ లెవెల్ అనేది ఉంది సో వాళ్ళ వాటి యొక్క రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ ముప్పై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి ముప్పై ఐదు వేల ముప్పై తొమ్మిదికి కొనసాగుతుంది సపోర్ట్ లెవెల్స్ ముప్పై నాలుగు వేల ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై నాలుగు వేల ఆరు వందల నాలుగుకి యొక్క గోల్డ్ యొక్క మినీ ప్యూవర్ట్ లెవెల్స్ రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేది ఉన్నాయి ఇంకా ఎన్ఎస్సి యొక్క బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క ప్యూవర్ట్ లెవెల్స్ మనం తెలుసుకుందాం సో ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో ఇక్కడ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క ప్యూవర్ట్ లెవెల్ అనేది ఇరవై తొమ్మిది వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు పాయింట్ ఏడు ఐదు లెవెల్స్కి ఉంది సో రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇరవై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఐదు లెవెల్స్ నుంచి ఇరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు పాయింట్ రెండు ఐదు లెవెల్స్కి రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ ఉంది ఇంకా సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఇరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఆరుకి యొక్క బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క సపోర్ట్ లెవెల్స్ అనేవి ఉంది అదేవిధంగా రిలయన్స్ యొక్క పివోట్ లెవెల్స్ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఇక్కడ రిలయన్స్ సో ఇక్కడ రిలయన్స్ రిలయన్స్ యొక్క పివోట్ లెవెల్స్ నూట సారీ పన్నెండు వందల ఇరవై మూడు పాయింట్ ఒకటి రెండు లెవెల్స్ దగ్గర పివోట్ లెవెల్స్ ఉంది సో వాటి యొక్క రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ పన్నెండు వందల ముప్పై ఆరు పాయింట్ ఒకటి తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు వందల అరవై తొమ్మిది పాయింట్ సున్నా నాలుగుకి రిలయన్స్ యొక్క సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇంకా రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి సపోర్ట్ లెవెల్స్ పన్నెండు వందల మూడు పాయింట్ మూడు నాలుగు నుంచి పదకొండు వందల డెబ్బై పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిదికి సపోర్ట్ లెవెల్స్ అనేది కొనసాగుతున్నాయి ఇంకా ఫారెక్స్ ప్యూవర్ట్ లెవెల్స్లో యూరో యుఎక్స్ డాలర్స్ అనేది చూద్దాము ప్యూవర్ట్ లెవెల్ ఒకటి